তুলনা করেন যে সেই আমল আর এই ডিজিটালাইজেশনের সেই সময়কালের সাথে তুলনা করেন কিন্তু আমরা যতটুক যাওয়ার কথা ছিল ততটুক যেতে পারিনি এখনো যা উন্নয়নে এগারো বছরই হয়েছে এ পর্যন্ত তো আমরা এলাকা শুদ্ধা শুধু দানে শেষে ভোট দিছি লাঙ্গলে ভোট দিছি আমি তো কিছু পাই নাই তাদের কাছে পদ্মা যমুনা ধলেশ্বরী কালীগঙ্গা নদীর পালনিক মমতায় গড়ে ওঠা সুপ্রাচীন এই জনপদের নাম মানিকগঞ্জ যা মহকুমা হিসেবে যাত্রা শুরু করে আঠারোশো পঁয়তাল্লিশ সালে প্রথমে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত থাকলেও শুধুমাত্র প্রশাসনিক জটিলতা নিরসনের জন্য আঠারোশো ছাপ্পান্ন সালে মানিকগঞ্জকে ঢাকা জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয় রাজধানীর অন্যতম দ্বার গাবতলি থেকে মানিকগঞ্জের দূরত্ব মাত্র পঞ্চাশ কিলোমিটার ছাপ্পান্ন শতাংশ শিক্ষার হার নিয়ে চলা এখানকার প্রতিটি সচেতন মানুষ স্থানীয় নাগরিক সমস্যা নিয়ে যেমন ভাবেন ঠিক তেমনিভাবে তাদের প্রতিবাদী ভাবনা রয়েছে দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়ে আর সেই ভাবনায় তাড়িত হয়ে অবসরের আড্ডায় তারা তোলেন চায়ের কাপের ঝড় সুপ্রিয় দর্শক চলুন দেখি চায়ের কাপের এই ঝড় আমাদের ভাবনাকে কতটা সমৃদ্ধ করে আচ্ছা এই যে আপনার তো বোধ হয় রাস্তাঘাটের অবকাঠামো নিয়ে কথা বলতেছিলেন তো মানিকগঞ্জের যে তথ্য বাতায়ন সেই তথ্য বাতায়নে দেওয়া আছে যে পাকা রাস্তা আছে দুশো চৌষট্টি কিলোমিটার আর কাঁচা রাস্তা হচ্ছে দুই হাজার দুইশো একষট্টি কিলোমিটার তো কাঁচা পাকা রাস্তার এই বিস্তর ব্যবধান কেন আপনি যে পরিসংখ্যান দেখালেন তাতেই বোধ হয় দেশের উন্নয়ন কতটুকু হয়েছে তারপরে আমরা আজ থেকে দশ বছর পনেরো বছর আগেও দেখেছি কাঁচা রাস্তার প্রতি প্রত্যেকটা সরকার কাঁচা রাস্তা করেছে গম দিছে কাঁচা রাস্তা কাজের বিনিময় খাদ্য কাঁচা রাস্তাগুলো করেছে এখন পাকা রাস্তা হচ্ছে কিন্তু যে পাকা রাস্তাগুলো এখন আমরা চোখে পড়ার মতোই পাকা রাস্তা আছে কিন্তু এইখানে সরকারের সদিচ্ছা এবং যারা বর্তমান দায়িত্বে আছেন তাদের সদিচ্ছার অভাব রয়েছে দেখবেন যে রাস্তাঘাটগুলো এক বছর যেতে সারা পারে না রাস্তাগুলো রাস্তাঘাটগুলো ভেঙে চুরমার হয়ে যায় সেখানে সিএনজি চলতে পারে না গাড়ি চলতে পারে না এগুলোর কারণ হলো মনে করি যে দুর্নীতি যে সারা বাংলা এসে যেমন দুর্নীতি এসে এই রাস্তাঘাটে দুর্নীতি রয়েছে না এই কথাটা মোটেও ঠিক না এখন বর্তমান সরকার আমলে টেন্ডার প্রক্রিয়াটা সম্পূর্ণ ডিজিটালাইজ হয়ে গেছে গা এই নিজের আত্মীয় থেকে টেন্ডার দেওয়ার কোনো সুবিধা নাই এটা তো একটা মানে একটা তো একটা কথা বলে ফেলবো এখন যারা কাজ করছে উনি বলেছিলেন যে অনেক মালিক হতো আপনাদের সাথে কাজ করতো আপনারা জানেন যে ষাটুয়ের থেকে দরগামের যে রাস্তাটা এই রাস্তাটা পুরোটাই কটন মালিক সব করেছে এবং ওই দরগাম যে কলেজটা ওটাও জাতীয়করণ করছে কলেজের কিন্তু কটন মালিক সব সুতরাং মানিকগঞ্জে যে ইয়ে আসছে গ্যাস আসছে গ্যাসটা কিন্তু কটন মালিক সব আনছে সেখানে কারণটা কি রাস্তা গুলো ভেঙে গেছে এই জন্যই তো এটা তো বাস্তব হ্যাঁ রাস্তা ভেঙে গেছে একেবারেই পূর্ণাঙ্গ ভেঙে গেছে এইরকম তথ্য নাই এইটা তো এজ আছে সে নির্ধারিত এজের একটু তো এখানে যখন আমরা চল্লিশ ফুট রোড একেবারে প্লেন কার্পেটিং পাই পাশেই আমরা কেন আট ফুট রোড দিয়ে চলাফেরা করবো তখন সব লোকই সাধারণত এই ফ্রেশ বড় রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করে এই বাংলাদেশের যারা রাজনীতি যারা করতেছে রাজনীতি বিদ্যের বাদ দিয়ে আজকে ক্ষমতায় দেখবেন যারা রাজনীতি করেনি ব্যবসায়ীরা তারা রাজনীতির সংসদ সদস্য হয়েছে এই সংখ্যাটাই বেশি তাদের কারণে তারা এই জনগণের কথা ভাবে না আর একটি কথা হলো আপনি নিশ্চয়ই জেনে রাখবেন যে গত নির্বাচন উনত্রিশে ডিসেম্বরের নির্বাচন সে নির্বাচন নিয়ে আমারও যেমন প্রশ্ন আছে সারা বাংলাদেশের মানুষের প্রশ্ন আছে সে প্রশ্নটা হলো যে রাতের আদারে প্রশাসনের অতি উৎসাহী লোকরা ভোটে ছিল মেরেছিল আমি একটু মানিকগঞ্জের মাদকের অবস্থাটা জানতে চাই মানিকগঞ্জের মাদকের কি অবস্থা মাদক সারা দেশের মতো মানিকগঞ্জ মাদকের সরাসরি গ্রাম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে এর জন্য আমি মনে করি যে যারা ক্ষমতায় আছে বা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আছে তাদের দায় এড়াতে পারে না আপনারা দেখবেন এখনো বিভিন্ন ইউনিয়ন দেখেন আওয়ামী লীগ সরকারের ক্ষমতায় কিন্তু বিভিন্ন ইউনিয়নের সভাপতি পর্যন্ত মাদকাত শক্ত 
আওয়ামী লীগের সভাপতি যদি আপনি যখন আপনি একজন জনপ্রতিনিধি তখন আপনি মানুষের কাছে একজন অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত তখন আপনাকে অনেক বেশি দায়িত্বশীল থাকতে হয় সবকিছুর জন্য মাদকের সাথে জড়িত না থাকলেও আছে কিনা আমি ঠিক বলবো না তবে মাদক করে তারা তারা <laughs> 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 আপনাদের এই জার্ম দোকানের চিন্তাধারা তো আপনাদের এই দাম তো আপনারা ঢুকাইছেন যে কিভাবে এই সরকারের দুর্নাম শেখ হাসিনা সরকার জিরো জিরো টলারেন্স ঘোষণা করছে এবং দল মত নির্বিশেষে মাদকের কেসে তাকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে কাউকে ছাড় দিচ্ছে না আপনি যদি ছয় মাস আগে ঢাকা শহরে যাইতেন তাহলে ঢাকা শহর মনে হইতো যে ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাট তার নেতৃত্বে ঢাকা শহরটা চলছে কিন্তু কয়েকদিন পরে কি দেখতে পারলাম আমরা তিনি হলো ক্যাসুরি সম্রাট হয়ে গেছে ক্যাসিনু সেখান থেকে বিদেশে টাকা পাচার করে দিচ্ছে এটা দিল কি সরকার তৈরি লোকিত এটা করছে এই সম্রাটকে ধরছে কে এটা হলো যখনই সরকারি দল মনে করে সেটার কোন কিন্তু ধরা শহর বাইরে রয়েছে এখন সম্রাট অতি সামান্য একজন লোক মাত্র দুইশো কোটি টাকার এফ ডি পাওয়া গেছে সেই যুবলী দুদক কিছুদিন আগে যে মামলাটা করছে সেখানে প্রায় তিন কোটি টাকা আচ্ছা তিন কোটি টাকা জ্ঞাত যুবলীগের চেয়ারম্যান কে ছিল উমর ফারুক চৌধুরী কিছুদিন আগে দেখলাম তার ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়েছে আদকি জনগণ দেখতে পাচ্ছে ওনারা তো যেটা বলছেন যে ওনারা তো ওনারা যেটা বলছেন যে ওনারা সাহসিকতার সাথে নিজের ঘরের লোক অন্য সরকার তো আপনারা অ্যারেস্ট করতে পারেন অন্য সরকারের সময় তো ছিল না যুব দলের কাউতে অ্যারেস্ট হয়নি সময় না অন্য সরকারের সময় তো ছিল না আপনাদের কথা কথা বলি আপনাদের সরকারি দলের কোন এক নেতার ছেলেরা জায়গা দখল করা থেকে শুরু করে বিবি সম্পত্তি প্রচুর দখল করছে কিন্তু তাদেরকে আপনারা যদি সরকার আমলে কোনো ব্যবস্থা নিছে গ্রেপ্তার করছে এর সুফল রাজনীতি বৃত্তির জন্য খুব ভয়ঙ্কর আর এর জন্য আপনাদের সঠিক না বিএনপির লোক ধরছে একটা নাম বলেন ওনারা যেটা বলতে চাচ্ছেন সেটা হচ্ছে দুর্নীতি যেই করুক তারা ঘরের ছেলেদের বিচারের মুখোমুখি করে তার একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে এবং এটা তো একটা ইতিবাচক ইতিবাচক অবশ্যই ঠিক আছে কিন্তু ইতিবাচক হলো দুর্নীতি কেন হলো এই সরকার ধরেন নাই এই কিন্তু একটা না কন্টিনিউ স্বাধীনতার পরে আওয়ামী লীগ সরকার দীর্ঘদিন ক্ষমতায় তাদের আমি 
আপনাদের পার ক্যাপিটা ইনকাম বাংলাদেশের এখন রেশিও করেন 9 ডলার বা প্রায় 2000 ডলার এর কাছাকাছি আর যখন খালেদা জিয়ার কাছে ক্ষমতা আসছিল আপ তখন কিন্তু এই আমলি সরকার এই 10 বছর আপনারা এখানে মাত্র 3300 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ নিয়ে আমলিক সরকার যাত্রা শুরু করছে এখন এটা 3000 মেগাওয়াট কিছু 3000 মেগাওয়াট তো শুরু করেছিল এখন তো 20000 মেগাওয়াট হয়ে গেছে ভাই আমরা আলোক বর্ষ করছি 12000 বা 5 5 বছর আগে কিন্তু আপনারা কি আপনারা কি বিদ্যুৎ উৎপন্ন করেন না আপনারা কি এটা খবর না দেখেন যে এত জনগণ সস্তি কিনা আবার আচ্ছা যাই হোক আমরা অন্য একটা প্রসঙ্গ আসি সেটা হচ্ছে আমরা সাম্প্রতিক সময়ে দেখছি চালের বাজারে অস্থিরতা এই বিষয়টা কিভাবে দেখেন আপনারা শুধু চালের বাজার কেন আপনি দেখবেন চালের বাজার অস্থিরতা পেঁয়াজের বাজার অস্থিরতা গত বছর দেখছেন ধান 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 কৃষক পুরে ফেলতেছে কারণ ধানের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না কিন্তু সরকারের প্রতিশ্রুতি ছিল কৃষক যদি ভালো থাকে তাহলে দেশ ভালো থাকবে কিন্তু কৃষক যে উৎপাদন করে বাজার কোনো নিয়ন্ত্রণের বাইরে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে তারা নির্ধারণ করছে মূল্য যাতে করে কৃষক যারা উৎপাদন করে তার ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না আজকে চালের মূল্য কৃষকরা যেমন হতাশ এই কৃষকরা এত শ্রম গাম দিয়ে এত ফসল উৎপন্ন করে আপনি জানেন যে আমরা রপ্তানি করতেছিলাম কিন্তু হঠাৎ করে কৃষকদের মনে আর কি চাল উৎপাদনের স্বয়ং সম্পূর্ণ দার প্রান্তে আমরা হ্যাঁ দার প্রান্তে ন্যায্য মূল্য না পাওয়ার কারণে কৃষক হলো হচ্ছে আবার সরকার আপনি একটা কথা বলবো একটা ভালো উদ্যোগ নিয়েছে শুনেন আপনি ন্যায্য মূল্যের যে আপনি ধানের মূল্য উৎপাদনের ধানের দাম পাচ্ছে উনি বলল যে ধানের উৎপাদনের দাম পাচ্ছে না হ্যাঁ ধান যারা খাইলো হ্যাঁ আবার বলতেছে চালের দাম বাড়তেছে তো উনার বুদ্ধি তো সর্বিত কথা বলা না চালের দামের সাথে ধানের দামের সংগতি না থাকলে তো কৃষক হতাশ হবে ধান উৎপাদন করবে না গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট সরকার তো নির্ধারিত রেট করে যে ধানের ছেলে পাওয়া যায় কি ধানের কি করতে পারে কৃষক দেখে শুনেন কয়জন ধান বিক্রি করতে ওই মূল্যে কেউ বিক্রি করতে না আমার ধান বিক্রি করতে না আবার চালের দাম বাড়ে কেমনে কৃষক বিক্রি করতে পারে না কৃষক যদি বিক্রি করতে না আবার চালের দাম বাড়ে কেমনে এটা কি যুক্তি দেখ বলেন না কত বছর কথা বলে এ বছর আবার পেঁয়াজের মত চাল সিন্ডিকেট করতেছে না মন করে না কিন্তু লজিক্যাল হলো লিগ্যাল কথা মানে ধানের দাম বাড়ছে বাড়ছে বলে চালের দাম বাড়ছে না এটা তার চালের দাম বাড়ছে ধানের দাম তো বাড়ে না তাহলে কৃষক সুবিধা কোথায় পাবে थानीसानीसानीसानीसानीसानीसानीसानीसानीसानीसानीसानीसानीसानीसानीसानीसानीसानीसानीसानीसानीसानीसानीसानीसानीसानीसानीसानीसानीसानीसानीसानीसानीस
এখানে চালের দামের বিষয়টার সাথে আমার একটু মতামত ভিন্ন আছে চালের দামটা যদি একটু বাড়তি না পায় কৃষক তাহলে তার ধানের দামটা বাড়ে না কৃষক পাচ্ছে না না বুঝতেছেন না কৃষকই পাবে ধানের চালের সাথে যদি কৃষক ধানের দাম বাড়ছে না মূল্য চালের সাথে কৃষকের সম্পর্ক কম আপনাকে 100 জন কৃষক থাকলে তার 60 জন হলো চাল কিনা খায় ঠিক আছে তাহলে চালের দাম বাড়লে তার জন্য কি না খায় এই ভালো দামটা বাড়া দরকার ধানের দাম বাড়া দরকার তাহলে কৃষক তো পাচ্ছে না এটা পাচ্ছে এখন এই যে এই যে এই যে গত কয়েকদিনে যে পাঁচ থেকে সাত টাকা কেজি প্রতি মিনি কাটে যে বাড়লো এইটা কি আসলে আপনি মনে হয় আমি এটা 12 টাকা এ অযুক্তি মনে করি না আপনি মনে করেন এই টাকাটা কি জন্য বাড়া ঠিক আছে ধানের দাম অবশ্যই ধানের দাম তো বাড়ে না ধানের দাম ভাই বাড়ছে এটা খবর আছে ধানের দাম তো বাড়ে না সরকার কত বছর ধরে সরকারের একটা দাম ছিল 100 টাকা আছে ধানের দাম কারা বাড়ে 100 থেকে 200 কত বছর ধরে টাকা দেখি না নিছে কত বছর সরকার এভাবে ধান কিনে নেয় ওই ধান নেয় না কোন ধান বেচতে পারছে কোন ধান নেয় না সেই ধানই তো আসলে কত বছর ধান বেচতে পারছে আর ধানের দাম তো কিনে নেয় সেই ধান থেকে তো চাল হচ্ছে দেশে আগে থেকে গোডাউনের সংখ্যা কি আপনারা জানেন সরকার কত ব্যাটিক টন ধারণ বন্ন গোডাউন আছে এবার শেখ হাসিনা শেখ হাসিনা সরকার বলছে আমরা গোডাউনের সংখ্যা বাড়াবো ধান যাতে রিজার্ভ রাখা যায় বিশেষ ভাবে সেভাবে কিন্তু সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করতেছে শুধু চালের ক্ষেত্রে আপনি আর যে চালের বাজারটা আছে এটার সাথে সংগতি রেখে কৃষকের উন্নয়নের জন্য কৃষকের স্বস্তির জন্য ধানের বাজারটাকে আপনি চালের সাথে সংগতি করতে হবে চাল কিনা খায় বাংলাদেশে শতকরা 95% কৃষক বা 95% লোক ধান বিক্রি করে কতজন লোক ধান বিক্রি করলে যদি 600 টাকায় চাউল কিনা খাইলে যদি আপনার 40 50 টাকা কেজি খাইতে হয় সেখানে পাবলিক তো হতাশা হতাশায় পড়ে যাবে বাংলাদেশের কৃষক যারা দিন রাত কাজ করে তারা দেখবেন যে বন্যায় ফসল নষ্ট হয় আবার সকালে যে তারা ফসল উৎপন্ন হয় তাদের মনোবল অত্যন্ত শক্তি শক্তিশালী এবং বিশ্বের সব জায়গার মানুষ গবেষণা করে দেখতে বাংলাদেশ কৃষকরা অত্যন্ত শক্তিশালী মনোবল নিয়ে তারা কাজ করে মনে করি কৃষকের যে খরচ হবে সেই ন্যায্য মূল্যে কতটুকু খরচ করে আমি চালে ধান বিক্রি করতে পারব ধানের মূল্য নির্ধারণ করতে হবে চালের মূল্য নির্ধারণ করতে হবে যাতে করে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সাধারণ মানুষ যাতে করে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির ক্ষতবিক্ষত না হয় রাস্তাঘাট যেমন ক্ষতবিক্ষতির ক্ষতবিক্ষত না হয় তারা গত নির্বাচনে ভোট নিয়ে ক্ষতবিক্ষত তারা ভোটটাই দিতে পারে আর কিছুই না আমরা সেই গণতান্ত্রিক পরিবেশে যে যার ইচ্ছা মতো ভোট দিয়ে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকীতে সাদাত বার্ষিকীতে খালেদা জিয়া তার জন্মদিন পালন করতে পারে সেই মৃত্যুর জন্য আমরা ভূতকাল দেখেছি যে এখানে এই বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের ইনডিমিটি দেওয়া হয়েছে সমস্ত প্রকার স্বাধীনতা বিরোধীরা এই বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কোনো রকম সম্মান বোধ তারা দেখায় না আজকে যদিও অনেক অনেক ব্যাপার তারা বাদ দিয়েছে তারা একটু বুঝতে পারতেছে যে জনগণেরা খায় না স্বাধীনতা বিরোধীরা জনগণেরা খায় না গাড়ির মধ্যে আমরা তারা কিন্তু বাধ্য হয়ে আমাদের সরে আসতে হবে না তাদের ভুল বুঝতে পারছে তারা যখন ভুল বুঝতে পারবে দিন তা বিএনপি প্রতিদিন প্রতিরোধই ভুল করতেছে যারা গণতান্ত্রিক রূপে বিশ্বাস করে না কারণ জিয়ার রহমত গণতন্ত্রের ব্যাপক সাহস ক্ষমতা আসে নাই তারা গণতন্ত্রের শ্রদ্ধাশীল ছিল না এখন তারা আস্তে আস্তে গণতন্ত্রের ট্রেন্ড আপ করতেছে আমি আশা করব যে বিএনপি যদি এই গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাস করে এই দেশটা সমস্ত ধর্ম দুর্নীতিমুক্তদেশ ঘটতে পারে তাহলে সরকার অবশ্যই সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য এবং জনগণ তার সরকারকে সাধুবাদ দেবে এবং সরকারের সাথে থাকবে কিন্তু যদি কথাই শুধুই বলে যায় মাদক এবং দুর্নীতিগ্রস্তদের গ্রেপ্তার বা তাদের শাস্তি না হয় তাহলে সরকারের প্রতি মানুষের বিশ্বাস এক ফোটাও থাকবে না শুনেন আপনাদের তো চোখে পড়ে না এই আওয়ামী লীগ সরকারের কাজ করবে আপনারা এগুলো দেখে না দেখার ভাল করেন আপনাদের গায়ে সোয়া লাগলেও মনে করেন যে এটা হচ্ছে না মাদকের বললাম তো আমূল পরিবর্তন এই আমাদের এলাকাতে আমরা লোকাল এই উপজেলার কথা বলি যেখানে সাটুরিয়া থানাতে আপনাদের সময়ে সত্তরটা আশিটা মামলা হয়তো মাসে সেখানে যদি পাঁচ ছয়টা নেমে আসে সেটা কি মাদকের এই আমি তিনবার জেলে ছিলাম জেলে দেখছি মাদকের আসামি থাকলে সেখানে আশি জন কোন বিড়ি সিগারেট পান কিছুই খায় না তাদেরকে অনর্থক ধরে নিয়ে মাদক সমাজ গঠন হবে এবং মেধাবী এই শিক্ষার্থীরা মাদক থেকে দূরে থাকবে এবং তাদের এই দূরে থাকার পেছনে শিক্ষক অভিভাবক এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সহ 
সবার দায়িত্বশীল ভূমিকা থাকবে আগামীতে আবার দেখা হবে অন্য কোথাও অন্য কোনো বিষয় নিয়ে চায়ের কাপের ঝড়ে